guys, in this video, I will be discussing the reheat ranking vapor cycle, okay? Um, technically, ito yung ideal reheat ranking cycle. So, kaya siya sinabing reheat kasi from uh, unang heat to the boiler, binalik ulit siya at same temperature pero different pressure ng boiler, okay? And then, saka siya pupunta sa condenser, So, from uh, state 1, okay, which is uh, HF, ipapump siya at the high pressure turbine. Okay, high pressure turbine. And then, papainit siya dun sa boiler from H2 na entry magiging H3. And then, i-extract siya ng high pressure turbine. Papunta dun sa low pressure turbine. Okay, extract. And then, i-reheat siya ulit. Babalik siya sa boiler to reheat. Okay. At, at, this, uh, at the lower pressure, pero same temperature. Ayan, reheat siyang ganyan. And then, extract. Okay, technically, ang P4, which is the pressure 4 at saka pressure 5, is the same. Okay. Iba siya dun sa pressure 3 at saka pressure 2. Mas mataas to, eto mas mababa. So, ang Q in natin is magiging dalawa. Yung Q, yung unang init which is the primary at saka yung reheat. Yung turbine output naman natin is magiging dalawa din kasi naging, naging dalawa yung turbine natin. High pressure, yung 3, 4, saka 5 and 6. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, let's solve this problem. Problem number one, sabi niya, consider a steam power plant operating on the ideal reheat ranking cycle. Steam enters the high pressure turbine at 15 MPa and 600 degrees Celsius and is condensed in the condenser at a pressure of 10 kPa. If the moisture content of the steam at the exit of the low pressure turbine is not to exceed 10.4%, determine the pressure at which the steam should be reheated and the thermal efficiency of the cycle. Assume the steam is reheated to the inlet temperature of high pressure turbine. So, ito yung drawing niya. Okay, sige, sagutan natin to. Uh, lipat natin siya sa whiteboard. Kunin natin yung drawing. Ay. Ayan. Okay. So, let's solve. Sabi niya dito, uh, ang pwede nating makuha muna is high pressure turbine. Ito yun, 15 MPa, which is sa 3. So, at state 3 tayo, at state 3, ang pressure dyan ay 15 MPa at saka 600 degrees Celsius. Okay? So, ang makukuha natin dyan is H3. So, kung titignan natin sa table, ang, ang H3 natin ay 3582.3 kilojoule per kilogram. Okay? At, syempre, yung S3 natin or entropy ay 6.6776. Okay? So, okay na tayo sa state 3. Uh, 4, hindi pa natin siya makukuha sa ka 5 kasi unknown tong pressure na to eh. Hindi natin alam kung anong pressure siya i -re So, punta muna tayo sa state 1. Okay, at state 1, uh, 10 kPa at saka syempre, uh, ano siya, uh, saturated water or saturated liquid. So, ang H1 natin ay HF which is 191.83 kunin din natin yung S1 which is 0.6493 Okay? 
makukuha natin yung H2, state 2 tayo. Alam natin ang state 2 ay nasa 15 MPa at saka S1 is equals to S2. So, kung titignan natin yung table number 4 which is compressed liquid, meron tayong Kung iyahanap natin itong 0.6493 at 15 MPa, magre-range siya sa 40 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Okay? So, ang equivalent S niya doon ay 0.5666. Okay? Tapos, ang hinahanap natin ay 0.6493. Tapos, sa 60 degrees, meron siyang 0.8232. Ang H equivalent dito ay 180.78. H2 and then 263.67 So, pag nag-interpolate tayo dito, ang lalabas dito ay 207.49 kilojoule per kilogram Ayan. So, meron na tayong H2, meron na tayong H3 Okay uh, Lipat lang eh, Ilista lang natin muna dito H3 is equals to 3582.3 at saka S3 na 6.6776 ang H1 natin ay 191.83 ok ang H2 natin ay 207.49 ok then burayin muna natin to to save some space And then, pwede natin kunin kasi may given, sabi niya dito, moisture content of the steam at the exit of the low pressure. So, nasa H6 yung exit ng low pressure, nandito, ay hindi daw mag exit sa 10.4%. Tignan yung maigi, moisture content. Okay, ang kailangan natin is dryness factor. So, 100 minus 10.4, that is... Uh, 89.6 so ang dryness factor natin 0 0.896 dito banda okay given na ang H at state 6 ang dryness factor ay 0 0.896 at 10 kPa okay makukuha natin yung H 6 uh, Siyempre, HF na 191.81 plus 0 0.896 times HFG na 2392.8. Okay, ang H6 natin is 2335.78 kilojoule per kilogram. Okay, so may H6 na, na, na tayo. Lista natin dito, H6, 2335.78. Okay. And then, makukuha din natin yung S6. S6 is 0 0.6493 plus 0 0.896 times 7.5009. So, ang S6 natin ay 7.3701. Okay. Meron na tayong S6. So, alam natin, pwede natin makuha yung 5. Kasi S6 is equals to S5 din. Kasi isentropic ito. Ngayon, pag tinignan natin yung table, okay, tandaan nyo ha, ang temperature ng 3 at 5 ay pareha, so 600 degrees Celsius. Yun nga lang, mas mababa to sa 15 MPa. So, kapag pumunta ka sa table number 4, makikita nyo na magre-range itong S6 na ito, na 7.37, sa uh, 4 MPa. Okay, nandiyan siya banda. Actually, ang pinakasaktong sagot ng S dyan ay 7.3688. Uh, okay, although, konti lang naman yung difference, kaya kinonsider na natin siyang 4 MPa. Okay, para hindi na tayo mag-interpolate. Kasi kapag uh, round off mo na yung 7.3688, ay, ang sagot lang din naman ay 7.37. 
So, bale, zero, uh, 0 0.001 lang naman yung difference. So, okay na yan. At 4 MPa, 600 degrees Celsius, ang H5 natin ay 3674.48 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong H5. 3674.48 kilojoule per kilogram. Okay. So, alam na natin na 4 MPa. So, pwede na natin makuha yung H4. Okay? Kasi alam na natin na 4 MPa siya. Okay. 4 MPa. Tapos, S3 is 6.6776. Okay? So, S3 is equals to S4 na 6.6776. Pag tinignan natin siya sa table number 3, ang magre-range siya sa temperature na 370, 380. Ang sa 370, ang S niya ay 6.65959. 380 ay 6.6971 so ang hinahanap natin ay 6.6776 so ang equivalent na H dito ay 3141.7 3165.9 okay pag nag interpolate tayo dyan ang magiging sagot is 3 pag in interpolate mo to ayan interpolate Ang magiging sagot dito ay 3153.25. So, ang H4 natin ay 3153.25. Okay. So, okay na. Kompleto na yung mga H natin. Kompleto na yung mga H natin. So, pwede na tayong mag-solve. Okay. Pwede na tayong mag-solve. Yan. Solve na tayo. Ang hinahanap sa una is the pressure at which the steam should be reheated. Meron na tayong sagot dyan. That is 4.0 MPa. So, meron na tayo sa letter A. Sa letter B, the thermal efficiency. Okay. Thermal efficiency. That is... Uh, work ng turbine minus work ng pump over QA, ba? So, ang work ng turbine makukuha natin. So, dalawang turbine. H3 minus H4. Okay. And then, H5 minus H6. Okay. Ang work ng pump natin ay H2 minus H1. At ang QA natin is dalawa din. Ang QA natin is um... H3 minus H2 plus H5 minus H4. Okay. So, kung kukunin natin yung work ng turbine, ang work ng turbine is uh, H3 okay, 3582.3 minus H4 na 3153.25 plus H5 3674.48 minus 2335.78 ayan so ang work ng turbine lalabas ay 1767.75 okay ang work ng pump natin is 207.49 which is the H2 Okay, minus H1 na 191.83. So, ang work ng pump natin ay equivalent sa 15.66. Okay, and then yung QA natin is uh, H3 minus H2, uh, 3582.3 minus 207.49. Three six seven four point four minus three one five three point twenty five. So ang QA natin, ang QA natin ay magiging three eight nine five point ninety six. So pag kinompute natin to, work ng turbine is one seven six seven 
0.75 ang work ng pump ay 15.66 ang QA natin ay 3895.96 so pag kinompute natin yan ang lalabas ay 75 1767.75 minus 15.66 over 3895.96 ang lalabas ay 44.97% Okay, so that is 44.97%. So this is our final answer. Okay. Assume the steam is reheated to the inlet temperature of the high pressure. Okay, so ayun nga. Sabi niya, kaya siya pantay dito kasi assume the steam is reheated to the inlet temperature. Okay. So, technically, yan po yung solution for ideal reheat ranking cycle. Thank you very much for watching.